Hoje a gente vai ver as montanhas russas mais insanas do mundo. Não são montanhas da Rússia, são montanhas russas. Obrigado pela explicação. Elas são as mais altas, são as mais rápidas, são as mais perigosas. Elas são mais tudo, porque elas são as mais insanas. Ficou bom isso, tá bom? Pra começar a lista, a gente tem a recordista mundial de loopings, The Smiler. Olha o logo dela. Você vai morrer. Gastaram 18 milhões de euros pra construir um trajeto com 14 inversões. Eu não queria num negócio desse. Ah, eu quero ir sim. Ah, é lógico que você quer. Você começa no escuro, ah, não adianta de ter Deus. looping no escuro. Que isso, você já virou uma vez. <risos> o estômago já tinha ido embora nessa já. Não, olha o desespero. O problema é que você vê a montanha russa quando você tá subindo, você vê o que, que vem pra você, é. né? Não, mas é de boníssima aí, ela nem é tão alta assim. Realmente, não, ela, não, ela é não é alta. Ela é louca. <risos> eu tô ficando top. Você tá do... Eu tô todo de olhar. Aí é a pausa pra quem tá já vomitando poder descer, entendeu? <risos> Come outro bolinho pra recarregar. Não, muito bom. Uma salva de palmas. Ah, parabéns, é, mas não, muito, muito bom bem, aí pra todo mundo parabéns, que sobreviveu. Parabéns. parabéns. O bolinho aí que conseguiu escapar da digestão, parabéns também. <risos> e o vídeo da primeira pessoa que andou no brinquedo. Triste ela não tá, não é mesmo? Olha que felicidade. <risos> Aê, dá tchau, dá. É seu último tchau. Ela continua falando. Cala a boca e vim. Ok, não estou vivo, que é bom, estou vivo, que é bom. Ela fica na Inglaterra, em Farley. Onde é que é Farley? É lá perto de Stonehenge. Ah, Stonehenge. Stonehenge. É, com, é com H? Três horinhas de Três carro. horinhas do Stonehenge, do lado duas, do Stonehenge. Duas atrações. Você vai ver uma pedra parada, depois você... Vai ver movimento. Exatamente. E agora a gente tem Superman Escape from Krypton. A gente pega uma das coisas mais desastrosas que já aconteceu na vida do super-homem <risos> e a gente transforma numa atração de parque. Essa já foi uma das montanhas russas mais altas do mundo. Vamos ver. Essa daqui é uma imagem de antigamente, antes dela ser reformada em 2010. Gigante. Gente. Olha isso, tá louco, não vou de jeito nenhum. Você já sai a 40. É uma bala, você já sai na velocidade do Superman do primeiro filme. E depois de 2010... Reformaram ela. Isso daí a gente tá vendo do ponto de vista da primeira cadeira. Ah, vai de costas. Vai de costas? Vai de costas. Você tá fugindo mesmo, vai todo sentido do mundo. Não, mas aí você vai lá em cima e você cai. Gente! Ah, chegada na terra. É isso, a montanha russa é isso. É só isso? Ah, não tô impressionado, não. Ela é só alta, só. É Ó, só isso. Prometeu insana, não, era é insana na altura. Quanto foi aqui, ó? Ó, ó, vai dar o quê? 20 segundos de diversão? Duas coisas. O preço do ingresso e o tempo na fila. <risos> Se você vai pagar caro pra ir num parque desse, porque é caro dá comprar, é em dólar. E também eu acho moralmente questionável, porque falar aí de uma catástrofe, entendeu? Pra todo o povo de cripto. É verdade, isso é, é, é. É, é triste. Se fosse da Marvel, seria melhor, eu tenho certeza. Mas ela ainda é a terceira maior do mundo. Quer dizer que duas passaram. Em 2003, o recorde mudou de mãos. A Top Drill Dragster se tornou tanto a mais rápida quanto a mais alta. A altura é aquilo ali que tá na frente? Parece alto. Pera aí, vai, vai. O verde, verde. Estamos esperando. Foi, foi. Não Caramba. avisa, calma. Tá tudo bem, 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 essa é boa, essa é boa, essa é boa. Mas é isso. Essa valeu. Essa é nervosa. A gente tem que ir nessa, onde é que fica? A gente não tem que ir lugar nenhum. E tem o POV da última cadeira também. Ah, não, cara, ficar em última é muito ruim. Eu deixo a galera passar, mantenha os seus braços pra baixo e a cabeça pra trás. É um negócio que vocês não vão me ver frequentando, não vou. Aí foi, 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 foi. Baixa a mão, infeliz. Mandou baixar a mão e segurar, põe essa cabeça pra trás. Que desespero. Essa é a segunda montanha russa mais alta do mundo, porque em 2005 surgiu a King Dakar. A fila anda no mundo. A fila, a fila, anda, a fila anda, anda, exatamente. A, anda. É. a King Dakar é basicamente a mesma coisa que a Top Trail, só que 5% maior. É aquela coisa pirraça, se é o seu é desse é tamanho, vai ser maior. É isso daí que eles fizeram. E foi a mesma empresa que fez as duas. Pra que desenvolver duas montanhas russas? Você pode desenvolver uma só e vender pra duas pessoas, não, não é porque você tem o recorde duas vezes, entendeu? É o mesmo modelo, é só é mais coisa, alta. Tá? Copia, mas faz diferente, sabe qual é? Pintaram de verde. <risos> Olha essas pobres almas que não sabem o que espera. Adeus. Eles sumiram da existência. Não parece ser tão ruim quando você olha assim, não é mesmo? É, de longe. <risos> Pra que, que serve aquele trilhozinho ali do lado? Deve ser pra fazer manutenção, pra tirar alguém que fica preso. Eu não ah. sei, olha aqui. 
primeira. Mas a outra deu mais medo. Ainda hoje, essa é a montanha russa mais alta do mundo. Ela tem 139 metros e ela fica... New Jersey, nos Estados Unidos. Também não vamos. Não, vamos, porque é do lado de Nova York. Você pode ir em Nova York pegar Nós um carro. Vamos. A King Dakar é a mais alta do mundo, mas não é a mais rápida. Porque a Ferrari contratou a mesma empresa que fez a King Dakar pra fazer a mais rápida. Uau. A da Ferrari tem que ser mais rápida, aparentemente, não é mesmo? E aí surgiu a Fórmula Roça. Fórmula Roça. Ela faz de 0 a 240 km por hora. É muito quilômetro, cara. segundos. Ah, nem parece ser tão rápida assim. Você viu o motor? Viu? É bonito o circuito. Não, legal. É, né? é simpático, Tem acho. uma coisa meio Oscar Niemeyer, assim, um negócio meio cheio de curvas. Foi, foi, foi isso, viu? Ela só é rápida. Não tem, assim, nenhuma queda legal. Ah, não mas tem um é, o negócio dela, ela não quer ser tudo, meu bem. Ela quer ser rápida. Nessa eu iria. Não pode voltar atrás na palavra. Não, nessa eu vou. Vamos marcar a viagem? É em Abu Dhabi, né? Você acha que nós não vamos, ah, não? Ah, droga. Eu achei que fosse na Itália. Fica pra próxima. Esse P.O.V. dá mais sensação de velocidade. Essa dá mais velocidade. Porque o povo tá gritando, né? <risos> Não, não, realmente, isso daí dá mais uma sensação de velocidade, sim. Mas não é uma coisa assim, é difícil você transmitir sensação de velocidade. Provavelmente quem tá lá, tá uma bateção danada, tá tudo... De, desse jeito. O melhor é que a Ferrari ainda contratou a mesma empresa que fez a montanha russa dela pra fazer uma outra igualzinha que vai lá no alto. E é a quarta maior do mundo. Mas essa é da Ferrari. E essa tá na Espanha, gente. Essa é mais acessível. Fizeram a mesma coisa. É meio tipo assim, a é cópia a da cópia da cópia. Não, 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 não. Essa parou e voltou. Voltou? Teve o um treco diferente. Mas foi erro ou foi de propósito? Eu quero que faça curvinha, Eu quero que é. inteiro. Não, volta. Vai. Vai. Agora foi. Aí. Eu queria ser o cara dessa empresa de montanha -russa. É, a vida mais ganha do Faz mundo. Faz um design e vende pra todo mundo todo mesmo. Todo mundo quer igual, Muda a cara. cor. Um verde, um vermelho. Tem lilás, você não usou pinto. Vou fazer no Parque da Barbie. Qual que vai ser o nome dela no Parque da Barbie? A corrida pro salão de cabeleireiro. Já que a gente tá falando das maiores montanhas russas e já mostrou a mais rápida e a mais alta, chegou a hora de mostrar a mais comprida. Que fica no Japão. É a Steel Dragon, que tem 2.4 quilômetros de extensão. Dá pra ir pro shopping. Dá pra ir pro shopping, então Pela é longe mesmo, meu hein? Bem, é longe! Yeah. Yeah. Eu só vi subindo até agora. Olha Cara, isso. que desespero. Você olha o tamanho disso, quando que isso acaba? Eu não sei. Isso, isso daí é o problema que eu tenho alta. com a montanha russa da Ferrari é que não tem uma queda dessa. Essa é isso. uma queda de respeito. Isso daí é o clássico. Seu que tipo. Desloca o estômago, é, né? Não. O estômago vem aqui e ele desce. Exatamente. É a primeira queda grande. É igual solo de guitarra e música de rock. Tem que ter. Você fica mó tempasso. Ah, Você ai. pega em toque e pede pro cara te deixar em Hiroshima, uma coisa dessa assim. O Japão é pequenininho, né? Exatamente. Ela praticamente atravessa o país. É, não, tomou metade do território japonês essa montanha russa Deve aí. Deve ser caro, viu? Não, daí eles estão muito dedicados à montanha russa, preocupar tanto espaço assim com... Cara, não acabou. Eu achei que fosse acabar. Eu vou fazer um lanchinho e volto. É, não, tá beleza. Quer um café? Beleza, até vou mais, passar aí, o café é, e volto. Opa, até... Não, foi. não acabou ainda o raio da montanha russa. Vou parar e dar amendoim <risos> e suco de tomate? Aê, acabou. Dois dias depois. Dois dias depois. <risos> o Japão sabe, sabe fazer montanha russa valer. Não tem miséria. Não, fica lá duas horas. Não, fica mais um pouco. Vai ter bolo mais tarde. E agora pros números 7 e 8, duas montanhas russas de madeira. Eu já fui na montanha russa de madeira. Ah, claro Toda que já de foi. madeira. Eu fui na maior de Maine. Excalibur. É a maior de Maine. Madeira por madeira, eu vou pegar que eu já fui. Eu fui duas vezes. O Leon já foi nessa Tinha daí, esse tá? Tinha sapinho aqui? Você vê esse sapinho? Ah, não lembro. Ah, Leon. Ela é toda de madeira, tirando o metal do trilho, obviamente. A sua ideia, quando ela tá subindo, fala assim, vou morrer. Não tem <risos> jeito dessas ripinhas de madeira estarem aguentando essa, essa é trilhadeira toda. É a minha impressão, é a minha impressão. E essas madeiras é tudo seca assim mesmo. Tá mais seco que o nosso deck isso aí. Faz parte da atração, é o medo de morrer. Aí você tem aqui uma, um passeio divertido junto com medo da morte. Você paga por isso. Mas a gente selecionou duas pra mostrar pra vocês. É a Wildfire que fica na Suécia e a Tea Express que fica na Coreia do Sul. A Wildfire é a montanha mais alta de madeira do mundo e também é com mais looping. Looping na madeira. Não dá um medo, porque parece tudo um monte de palito de fósforo amontoado no outro. É, o é tipo... Não, exatamente, é. Olha isso, a montanha russa vai até lá embaixo. Eu tenho que defender a de main aqui. Eu tô vendo muita estrutura de metal aqui pro meu gosto. Então eu já fui na maior e mais alta montanha russa de madeira do mundo. Olha aí, coisa, eu tô vendo um monte de metal. Desclassificada. Esse título vai pra main. Não, mas isso é rapidaço. É bem legal. A paisagem é bonita. É, não, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Oh, olha esse looping. Oh, não, não, a gente, gente tem que ir pra Suécia. E essa daí eu achei legal. As duas têm 56 metros de altura, mas a da Coreia do Sul é um pouquinho mais lenta. Por que, que eu tô impressionado? O vagãozinho de madeira também. É, no formato de um trenzinho, você tá vendo? Bonitinho, né? Oh. 
Ah, não, tô vendo muito metal. Eles pintaram de verde aí do sexo, pelo menos foram honestos e deixaram cinza. <risos> Essas montanhas russas são as piores, que elas não descem direto. Tem esse, esse, esse caminhozinho. Cotovelinho. Sei lamentando a sua vida em todo o período. Tem umas piores que dão uma paradinha antes da queda. Essa, olha, pelo menos, olha, tem a descida olha, de olha. direto. Uh! Essa, isso é desesperador. Uh! Ela é rápida pra caramba. Tá, deu aí as. Deu aí, você só fica. Tem aquela hora que você fica assim, beleza, é, acabou é. já. Vai chegar logo, é, vai chegar logo. Tá chegando, é que é que acabou, acabou, chegou. Acho que a da Suécia também. foi melhor até agora. De madeira foi. Não, de todas. De todas? É. Tá bom. Foi melhor da Suécia também. E de madeira. <risos> Mas agora vamos deixar os amadores de lado e falar da melhor montanha russa do mundo, segundo os críticos de montanha russa. Profissionais, existe. entendeu? É, existe, tá? Profissionais. Essa montanha russa é a mais alta? Não. É a mais rápida? Não. É a mais longa? Não. Ela é a melhor. Tem uma revista americana chamada de Amusement Today que faz uma premiação chamada de Golden Ticket Awards. É o Oscar da montanha russa. E desde 2016, a Fury 325 ganha. A Fury 325 não é recordista em absolutamente nada. Ela é a sétima mais rápida, quinta mais alta e quarta maior. Parecia eu na adolescência. Eu sou a décima quinta mais alta, a... <risos> Baixa o pé, meu filho! Tá subindo, Leon. Para tá o céu subindo. azul e avante. Não, tu subiu bastante. Um avião! Pa Caramba! Tá será, louco! Será que faz parte do, da experiência? <risos> Gente. Que desist... Ah, não, tem, tem a queda, tem a queda, tem que ter, tá? Aí, ó, Monte Russo da Ferrari, anota aí. Teve a queda, beleza. Até agora não teve nenhum loop, vai perder pontos. Vai passar por baixo agora. É! Gente, oh, eu acho que tem que experimentar pra ver, porque eu não tô vendo nada de muito absurdo, não. A da Suécia de madeira, pra mim, tá ganhando até agora. Talvez os meus parâmetros estejam errados, porque se os especialistas elegem ela desde não sei quando, meu Deus do céu. Eu acho que tá rolando propina nesse negócio. Fechando a lista em décimo lugar. Eu não tenho critério pra falar disso, não, porque quem fez a lista foi o João. Ele que escolheu. E aí o único critério é eu fui e gostei. <risos> Briguei com ele. Ah, eu coloquei a de main aqui, né mesmo? Eu não coloquei nenhuma, porque eu não gosto de nenhuma. Você tem que mudar isso na sua vida, sabia? Tá, eu tenho uma. Que é a do Iron Maiden. Do Aerosmith? Aerosmith. Ah, sei lá que banda de rock que é, meu Deus do céu. Amei essa daí, fui três vezes. É a X2. Essa é de ficar pendurado e de costas. Ah, não, de costas, de costas, não, não, de costas não vou não. Não, ela vai de frente também. E vai de frente também. Tudo bem, tudo bem, para todos Caramba. os gostos. Caramba. Eu fui na do Harry Potter, assim, e é uma experiência. Ué, essa é muito mais arrojada. Não, é. Não tem outra lá que ganha prêmio. Ô, João, abre você uma revista de crítica. Onde que fica isso? Na Califórnia. É a primeira montanha russa de quarta dimensão do mundo. É, teoria sim, né? Estamos todos viajando o tempo o tempo Só inteiro, de né? É, <risos> pro futuro. Pro futuro. Isso. E nessa profundidade que nós acabamos com o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de largar um joinha embaixo, se inscreverem no canal. E a gente vê no próximo. A gente vê você na próxima. Tchau.